right so we have question 9 here given that sin beta divided by sin of 2 alpha plus beta is equal to n by m then prove that 1 plus tan of beta by tan of alpha whole divided by m plus n is equal to 1 minus tan alpha into tan beta divided by m minus n okay so how should we go about solving this question okay in this question i can see the given portion is sin beta upon sin of 2 alpha plus beta equals to n by m and what i have to prove is that it is m plus n upon m minus n so one thing that comes to my mind is use component to dividend very good component and dividend right that is pretty obvious because for me as i hmm. said so when i write it it will come sin beta plus sin of 2 alpha plus beta upon sin beta minus sin of 2 alpha plus beta which will give us m plus n upon n minus m okay right now there's two way to solve this question one is you expand it kuch cheeze common lo but what I'll do is I'll apply sin c plus sin d or नीचे sin c minus sin d. तो जब मैं sin c plus sin d यहाँ पर लगाऊँगी sin c plus sin d और यहाँ पर लगाऊँगी sin c minus sin d. तो the expression will come with two sin of alpha plus beta into cos alpha upon two cos of alpha plus beta into sin alpha okay now i can see here sin alpha upon cos alpha is what 1 upon tan alpha right right and this is 2 2 cut jata hai sin alpha plus beta upon cos alpha alpha plus beta is what tan of alpha plus beta tan of alpha plus beta okay okay so now what i see is which is equals to what n plus m upon n minus m m right okay now when i expand this thing what i'll get is tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta yahan pe humne tan of a plus b ka formula lagaya hai right? yes okay this is equals to n plus m upon n minus m okay theek hai now when i divide this thing i'll get 1 plus tan beta upon tan alpha okay upon 1 minus tan alpha tan beta which is equals to n plus m upon n minus m okay now, okay. now expression was is the expression proven kind of because hame bas wo switch karna hai नहीं यहाँ पर एक गलती है जो सब बच्चे करते हैं ओके सी एक्सप्रेशन में क्या है यहाँ पर m माइनस एन मतलब हमारे यहाँ माइनस की गलती है ओके ओके सो यहाँ पर वो गलती क्या है देखो साइन सी जब हम साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं उसका फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू ओके टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू तो जब मैं साइन सी माइनस डी बाई टू लगा रही हूँ तो मैं यहाँ माइनस अल्फा आ रहा है ओके जो कि हमने डिसरिकार्ड कर दिया और जो पता नहीं पड़ता कई बार सॉल्व करते वक्त तो यहाँ पर माइनस आएगा हर जगह ठीक है यहाँ माइनस आएगा यहाँ माइनस आएगा तो ये जहाँ माइनस आएगा हम इसको लिखेंगे जब प्रॉपरली तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वन प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा विल बी इक्वल टू एन प्लस एम अपॉन एम माइनस एन so finally the thing is proven plus okay. minus का ध्यान रखना होता है okay तो इसमें एक तो ये important चीज़ है कि हम formula specially जब sin c minus sin d का formula लगाते हैं तो उसमें एक special plus minus का ध्यान रखें और बाकी हमने इस question में ये देखा कि directly जो हमें question दिया हुआ था हाँ उसमें जो given है उस हमें क्या करना पड़ता है जो चीज़ें given है उसको manipulate करने पड़ती है उस तरीके से कि जो prove करनी चीज़ें वो आ जाए okay और since इसमें given m by n के form में था और requirement थी n plus n और m minus n के form में तो first thing जो आपको strike होनी चाहिए वो component और dividend हो क्योंकि form ही ऐसा है उसके बाद तो बस थोड़ी सी simplification करने से हमें final answer आई है alright that was question number nine 
All right, we have question 10 over here which says given that sin power 4x by 2 plus cos power 4x by 3 is equal to 1 by 5 and where the options given are tan square x is equal to 2 by 3, tan square x is equal to 1 by 3, sin 8x by 8 plus cos power 8x by 27 is equal to 1 by 25 and sin power 8x by 8 plus cos power 8x by 27 is equal to 2 by 25. Okay, so uh, this is a multiple choice question. Okay, let's see how we will solve this. Okay, for this, for this problem, since it's a multiple choice question, you have to see each and every option. Right. Okay. जो given expression है पहले मैं उसको simplify करूँगी. I'll write sine की पार 4x by 2 plus cos square x का whole square upon 3 is equal to 1 by 5. Now I can write cos square x equals to 1 minus sine square x, right? Okay. So when I expand this, sine की पार 4x by 2 plus 1 minus sin square x का whole square क्या हो जाएगा? 1 plus sin की पार 4x minus 2 sin square x divided by 3 equal to 1 by 5. Right. When I simplify this equation, I get 5 sin की पार 4x minus 4 sin square x plus 2 is equal to 6 by 5. Then 20, this implies 25 sin की पार 4x minus 20 sin square x plus 4 equal to 0. Now if you see this forms a perfect square 5 sin square x minus 2 equals right. to cow square equals to 0. Okay. Okay. So I can see that sin square x equals to 2 by 5. Yeah, Correct. if the whole square is 0, the value inside is also 0. Yeah, but okay. you don't have to find sin x's va value because since our options are form, mein, tan, tan square x, okay, so first of all, I will sin square x's value. Ki now from this thing, 1 minus sin square x is equal to cos square x, I will find the value of cos square x which is equal to 3 by 5. So what, what do I get? Ten, tan square x is what? Sin x. Right? Sin square x by cos square x. Right. This is equal to 2 by 5 upon 3 by 5. Okay. So value I get is 2 by 3. 2 by 3. Okay. I take the, I take the answer 2 options. by 3. Right. But th this is not the point where you stop. Because we have another option hai, and we have to solve other options also. So I will check the option. My expression is sin 8x upon 8 plus cos 8x minus 2 equal to 0. Right. Okay. So upon 27. मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ। ये दो ऑप्शंस में तो हम चेक करने से हमें पता चल जाएगा। तो व्हाट आई डू इज साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मुझे पता है। तो मैं इसकी पार फोर लिख सकती हूँ। राइट। अपॉन एट प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पार फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन। इस वैल्यूज आर नोट टूअर्स। हाँ। � so when we solve it, I get 2 to the power 4 upon 2 to the power 3, 2 by 5 ki power 4, right. plus 3 by 5 ki power 4, 3 ki power 4 upon 3 ki power 3, 3, right. I get 5 upon 5 ki power 4, which is, which is equal to 20. 1 by 5 ki power 3, which is equal to 1 by 125. Okay. So here we find the solution of this. More than one correct way. question. Matlab ki baat ye ki since A or B options mein tan square x nikalna tha. So if 2 by 3 is coming, then 1 by 3 can't be possible simultaneously. And C or D, if you have to take the expression of the value, then if 1 by 25 is coming, then 2 by 25 can't be possible. So surely we can say that our answer is A or C. Yes. Okay, fine. So in this question, we have seen that there was an expression given to us, which was our sin power 4 and cos power 4 terms. And we have to take the tan square and sin power 8 and cos power 8 terms. So since we gave it in sin power 4 terms, we have simplified it in sin square x terms so we have got our tan square x and the other one is that we have to expand it and we have to take the second option Fine, so this question was basically a little bit of manipulation So you are seeing that this question was very easy and this is actually a previous JE question So we have seen that there are very easy questions but you have to take a little bit of time so the question will easily solve all right, so that was question number eight.
All right, so we have question 11 over here which says if tan beta is equal to tan alpha plus tan gamma divided by 1 plus tan alpha into tan gamma then prove that sin 2 beta is equal to sin 2 alpha plus sin 2 gamma whole divided by 1 plus sin 2 alpha into sin 2 gamma ये question और जो हमें prove करना है इसका form मुझे काफी ज़्यादा similar दिख रहा है तो इस question को हम कैसे approach करेंगे Okay, in this question, बिल्कुल सही बोला आपने। जब मुझे sine two beta given, sine two beta कुछ prove करना है, मुझे tan beta given है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है sine two beta is equals to two tan beta upon one plus tan square beta। Okay। सबसे पहले मैं इसमें tan beta की value डालूँगी। Tan beta की value डालने से पहले मैं इसको जरा simplify कर दूँ। Since I am comfortable, this every person is comfortable with cos and sine, right? तो मैं इसको convert कर देती हूँ। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कैसे भी हमें सॉल्यूशन भी साइन और साइन के ही टाउन्स में साइन कॉस के हाँ साइन और साइन टैन गामा वुड भी साइन गामा अपॉन कॉस गामा सो एंड आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन आई विल गेट साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा अपॉन कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा राइट सो दिस किल्स अस और इससे हमें दिखा कि डायरेक्ट फॉर्मूला हम साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का लगा सकते हैं ओके हैस सो दिस इज इक्वेशन वन आई पुट दिस इक्वेशन इनटू साइन टू बीटा साइन टू बीटा विल गिव अस टू साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा अपॉन कॉस ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर तो जब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट करके देखती हूँ तो मेरे पास आता है टू साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा इनटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा करेक्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो चीज है उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी साइन टू अल्फा प्लस साइन टू गामा में मुझे इजीली इजीली हम मुझे दिख रहा है साइन सी कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर हाँ अगर अगर मैं लिखूँ इसको साइन टू अल्फा अगर मैं चीज देखूँ साइन टू अल्फा प्लस साइन टू गामा टू टाइम्स अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय टू इनटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा टू टाइम्स डिवाइडेड बाय टू व्हिच इज़ दिस ओके सो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकती हूँ तो ये हमें रिलाइज कैसे होगा कि साइन टू अल्फा प्लस साइन टू गामा का ही एक्सपेंशन लगाना है देखिए साइन टू अल्फा प्लस साइन क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव करनी है ओके तो मैं थोड़ा हिंट लूँगी क्वेश्चन से भी और सिंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर अल्फा प्लस गामा कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा के टर्म्स में है तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ पता चलेगा कि कहाँ पर क्या लगाना है ओके सिंस्पेशन का फॉर्म भी वही है वो मैच कर रहा है हमारे इस फॉर्म से ओके ओके सो आई कैन राइट दिस साइन टू अल्फा प्लस साइन टू गामा हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे दिस इज कॉस स्क्वेयर थीटा लेट्स से तो इसको मैं लिख सकती हूँ वन माइनस वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू ओके तो वन प्लस कॉस ऑफ टू टाइम्स अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाय टू ओके सिमिलरली साइन टू साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू थीटा डेट इस टू टाइम्स अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय बोल डिवाइडेड बाय टू ओके राइट नाउ सॉल्विंग दिस फर्दर साइन टू अल्फा प्लस साइन टू गामा विल गिव अस दिस विल गिव अस वन प्लस कॉस टू टाइम्स अल्फा माइनस गामा माइनस कॉस ऑफ टू टाइम्स अल्फा प्लस गामा होल डिवाइडेड बाय टू ओके दिस इज अगेन कॉसी माइनस कॉस्टी कॉसी माइनस कॉस्टी का मैं फॉर्मूला लगा दूंगी और जब मैं कॉसी माइनस कॉस्टी का फॉर्मूला लगाऊंगी मुझे पता पड़ेगा कि मेरा एक्सप्रेशन प्रूव हो चुका है दैट विल गिव अस वन प्लस टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू दिस विल गिव अस साइन टू अल्फा एंड इट नाउ द सेकेंड एक्सप्रेशन इज साइन डी माइनस सी बाई टू राइट जो हमने पहले भी देखा था कि वो माइनस का हमें ध्यान रखना है साइन डी माइनस सी बाई टू विल गिव अस टू गामा दिस इज डिवाइडेड बाई टू हैंस द एक्सप्रेशन इज प्रूवन 
ओके सो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये देखा कि हमें दिया हुआ था टेन बीटा के टर्म्स में निकालना था साइन टू बीटा के टर्म्स में अब साइन टू बीटा के आप बोलोगे कि मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं साइन टू बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू टू साइन बीटा कॉस बीटा इट इज ऑल्सो इक्वल टू टू टेन बीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बट इस क्वेश्चन में हमें टेन बीटा दिया हुआ था तो इट मेक्स सेंस लॉजिकली कि हम उस दिए हुए टेन बीटा को यूज करें तो इसलिए हमने वो फॉर्मूला यूज किया था तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टिग्नोमेट्री में हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म से समझ में आएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और दूसरी चीज हमने जैसे हर क्वेश्चन में हमने किया हमने टेन बीटा को सिंप्लीफाई किया और साइन और कॉस के टर्म्स में लिया है उससे एक तो हमारा ये होता है कि आंसर भी हमें साइन बीटा के टर्म्स साइन के टर्म्स में निकालना था वो हो गया दूसरी चीज ऑल ऑफ असर नेचुरली मोर कम्फर्टेबल इन साइन फॉर्म तो ये छोटी छोटी चीजें हमें हमने इस क्वेश्चन में देखी जो कि हम और क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से देख चुके हैं बस उन छोटी छोटी चीजों को कंबाइन करके हमने हमने फाइनली ये प्रूफ किया और राइट सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर इलेवन 